Microsoft Power Toys est une application, un utilitaire extrêmement puissant et extrêmement utile qui te fera gagner énormément de temps. Donc cet utilitaire te permettra par exemple de retrouver le curseur de ta souris si jamais tu l'as perdu, de bloquer une application au premier plan ou encore obtenir la couleur de n'importe quel élément sur ton écran. Donc juste avant de passer à la présentation de ce magnifique logiciel créé et développé par Microsoft, je t'invite à t'abonner, liker, commenter et partager. Ça soutient la chaîne, ça aide au référencement et ça fait toujours plaisir. Et je t'invite également à regarder mon avant-dernière vidéo qui te présente le dossier d'optimisation Windows Ultime 3.0 avec beaucoup d'ajouts, beaucoup de corrections de bugs et surtout une interface revue à la hausse, largement à la hausse. Laurent de la hausse. Donc sur ce, on passe à Microsoft Power Toys générique. Donc tout d'abord, évidemment, il va falloir télécharger et installer Microsoft Power Toys pour pouvoir eh bien l'utiliser. Et justement, il y a deux choix qui s'offrent à toi. Je te recommande pour l'installer de passer par mon dossier d'optimisation Windows Ultime qui va regrouper eh bien toutes mes optimisations dans un dossier assez simple. Et d'ailleurs, le dossier a été déplacé sur Discord pour le télécharger. Et donc une fois que tu as téléchargé le dossier, tu auras dans l'onglet utilitaire, logiciel utile. Et là, tu vois qu'il y a Power Toys. Alors logo, le logo n'est pas encore fait, mais il y aura le logo. Et tu pourras l'installer en faisant simplement clic droit, exécuter en tant qu'administrateur et oui. En fait, pour ceux qui connaissent, c'est une commande Winget. Et sinon, le deuxième choix, eh c'est de passer par le Microsoft Store et de taper eh bien, tout simplement Power Toys et de l'installer en cliquant eh bien, sur Installer une fois que Power Toys sera affiché. Donc maintenant qu'il est installé avec la solution de ton choix, tu vas pouvoir l'exécuter en faisant double clic dessus et tu vas directement arriver sur les réglages, ce qui est vraiment pas mal. Parce que là, il y a deux trois trucs à faire avec Power Toys. Ça va être tout simplement de redémarrer Power Toys en tant qu'administrateur et une fois que ce sera fait, tu pourras cliquer sur Toujours exécuter comme administrateur. Ça réduira les bugs et ça augmentera la compatibilité système, donc c'est toujours bon à cliquer et à activer. Pour également choisir le thème de l'application, donc entre clair que je trouve particulièrement moche et sombre que je trouve assez beau. Et je te conseille très fortement de laisser l'exécution au démarrage parce que sinon les fonctions ne marcheront pas au démarrage, ce qui est un peu dommage. Et ensuite, sache que si ça t'intéresse, tu peux sauvegarder les réglages, donc en faisant sauvegarder. Et donc comme ça, si tu as un problème, tu pourras restaurer facilement. Bon là, il n'y a rien à restaurer, mais au moins ça restaurera automatiquement tes réglages et surtout tes raccourcis clavier. Voilà donc. Donc maintenant que tu as configuré les paramètres basiques du logiciel, je vais te présenter quelques fonctions vraiment très utiles et le reste, eh bien, tu pourras regarder par toi-même. C'est des fonctions qui sont quand même plus secondaires et qui sont utiles dans un cas très précis. Donc là, je vais te montrer des options qui sont utiles dans une majorité des cas. La première fonction très utile s'appelle « Toujours visible » et comme son nom l'indique, ça permet à une application de toujours rester au premier plan. Même si vous cliquez en arrière-plan, que vous changez d'application, etc., elle restera toujours au premier plan. Donc pour te donner un exemple, par exemple, tu veux aller sur un fichier, n'importe lequel, donc via l'explorateur de fichiers. Et eh bien tu utilises la combinaison de touches, donc le raccourci, après que tu peux modifier, là je l'ai laissé de base, c'est Windows CTRL T, donc Windows CTRL T. Et là tu vois que l'application est entourée en bleu, alors ça t'empêche pas de la redimensionner, tu peux évidemment la redimensionner comme tu veux, et en fait, et eh bien quoi que tu fasses, là je clique par exemple sur cette application, j'ouvre un dossier, ça se met forcément à l'arrière-plan. Cette application va toujours rester au premier plan, et ça c'est vraiment pratique. Voilà, donc ça c'est vraiment plutôt pratique, et comme option quand même à laisser, c'est ne pas activer lorsque le mode jeu est activé. Sinon, si tu joues et que tu bloques une fenêtre en premier plan, ça peut vite être merdique, donc comment ça se désactive automatiquement quand il y a le mode jeu, ce qui est pas plus mal. La deuxième option très intéressante, c'est Color Picker. Alors, Color Picker, c'est très simple, je vais te montrer euh, directement à quoi ça sert et tu vas tout de suite comprendre. Donc, je fais le raccourci Windows Shift C, et donc là, comme tu vois, ce que je pointe avec la souris, et eh bien, ça va me ressortir le code couleur précis. Donc, par exemple, je veux cette couleur ici. Alors, bon, là, ça bouge, c'est peut-être le pire exemple. Ici, et eh bien, je clique et je vais avoir tout simplement le code Hexacolor, le code RGB, le code HSL avec également des variations de couleurs. Et donc ça, c'est très pratique pour retrouver les couleurs de n'importe quel contenu sur ton écran et peu importe là où tu es, que ce soit en jeu, sur Internet, sur YouTube, sur n'importe quoi, tu pourras récupérer la couleur facilement. Et ça, les utilisateurs de Photoshop par exemple seront vraiment, vraiment ravis d'avoir cette option qui sauve la vie. La troisième option que je vais te présenter demande un léger paramétrage mais quasiment rien. Donc je vais te montrer tout de suite à quoi ça sert. Ça te permet de créer la disposition que tu vois par exemple ici. Ici, c'est des dispositions que Microsoft a créé pour mettre par exemple la page à gauche et une autre page à droite et eh bien là ce que tu vas pouvoir faire c'est tout simplement et eh bien créer ta propre zone personnalisée donc je vais te montrer tout de suite comment ça marche
démarche, tu vas cliquer sur lancer l'éditeur de disposition et là tu vas voir que tu peux eh bien, personnaliser de A à Z ou utiliser des colonnes déjà faites. Et en plus de ça, ça va changer que tu aies un écran 21 9 e ou un écran normal 16 9 e ce qui est vraiment pas mal non plus. Donc tu peux faire créer une disposition, tu peux faire par exemple via une grille, donc ça c'est à peu près comme tu veux, tu peux la renommer aussi. Et là tu vas pouvoir redimensionner, par exemple je veux que ma page 1 soit ici, ma page 2 du coup au milieu et ma page 3 ici. Mais en fait je veux une autre page ici, tac, donc là j'ai une page à droite qui sera un tout petit peu plus petite, donc la page 3 et la page 4 elle sera un peu plus grande. Mais en même temps la page 1 j'ai envie d'avoir un petit truc en bas à gauche, donc je l'ajoute. Donc tu as compris, tu peux vraiment ajouter n'importe quoi, n'importe où, à page quasiment illimitée, j'ai pas vu encore le maximum mais je pense que ça va, ouais ça va quand même pas mal, 10 pages c'est largement suffisant. Et ensuite une fois que tu auras enregistré et appliqué, tu pourras donc fermer l'éditeur de zone, je sais pas exactement comment il s'appelle mais fancy zone pardon. Et ensuite pour utiliser ta présentation personnalisée, tu vas pouvoir donc déplacer la fenêtre et en même temps rester appuyé sur shift sur ton clavier et là tu vois que ça utilise ma disposition personnalisée et je peux placer la fenêtre là où je veux. Donc par exemple si je veux le mettre dans le 3, je lâche la souris et ça se met dans le slot 3. Donc voilà c'est très pratique et vraiment très bien pensé parce que c'est toi qui peux éditer la zone comme tu le veux. C'est ça le vrai avantage de en fait cette option. Donc là la fonction que je vais te montrer est beaucoup plus utile dans beaucoup plus de cas et pour beaucoup plus de monde, ça s'appelle image resizer et ça va te permettre tout simplement de redimensionner des images et du coup indirectement de les compresser. Tu vas avoir la possibilité de faire beaucoup de réglages, que ce soit de changer la taille des présélections ou encore changer l'encodeur, donc mettre du PNG, du JPEG, etc., le niveau de qualité. Tu as vraiment pas mal d'options. Si tu veux laisser de base, tu peux aussi laisser de base. Et donc pour te montrer un exemple concret, ici j'ai plein de miniatures que j'ai fait, donc de plein de mes vidéos, mais elles sont beaucoup trop lourdes pour que je les mette par exemple sur un site internet. Et eh bien je vais toutes les sélectionner, faire clic droit. Là tu vas voir qu'il y a redimensionnement des images. Clique dessus et là une nouvelle fenêtre s'ouvre en me laissant le choix de l'option que je veux. Est-ce que je veux les mettre en 1920 par 1080, donc 1080p 2K ou 4K ou en format téléphone. Donc là, dans mon cas, je veux les compresser, qu'elles soient plus petites, donc les mettre en 1080p parce qu'elles sont toutes en 4K. Et je vais tout simplement cliquer sur redimensionner. Il me les sort directement juste ici avec, eh bien, entre parenthèses, la taille. Donc pour préciser, c'est petit, moyen, etc. Et on va vérifier tout de suite si ça a marché. Je vais faire clic droit, propriété, détail. Donc là, il me sort bien en 1920 par 1080 et la même minia. Je vais faire propriété, détail. Et là, elle est bien en 4K, donc elle est bien redimensionnée. Et même niveau du poids, si je vais propriété 2 MO47 alors que là on n'était clairement pas à 2 MO47 mais à 7 MO donc ça compresse ça réduit la taille et pourtant la qualité elle est euh, toujours autant bonne enfin légèrement moins bonne quand même mais elle reste très bonne avant de te montrer la dernière option qui est vraiment je trouve très utile je vais juste te montrer quelques petites options qui sont un peu utiles comme coller en texte brut donc pour enlever toutes les mises en forme les textes soulignés les textes avec des couleurs etc donc ça ça marche très bien il y a également power rename pour renommer plein de fichiers très rapidement donc par exemple exemple très concret je vais sur jeu je fais clic droit Power Rename et là ça va m'ouvrir une fenêtre avec tous mes éléments qui est dans mon dossier. Donc là tu vas tout simplement pouvoir renommer très simplement et très rapidement. Par exemple je veux renommer tout ce qui s'appelle Aim. Donc là il va rechercher automatiquement. Il m'a trouvé AimLab VR et AimLab et je veux que ça le remplace par le mot euh, j'en sais rien jeu. Et là du coup ça va l'appeler Jeu Lab VR et Jeu Lab parce que tout simplement il remplace le mot qu'on a sélectionné avant. Donc si je rajoute Lab L A B et eh bien là maintenant ça va être Jeu VR ou Jeu tout court. Vous avez compris le principe. Il y a moyen de beaucoup s'amuser et faire gagner beaucoup de temps quand on veut renommer beaucoup de fichiers d'un coup. Une autre option très intéressante aussi, bon là je vais pas la tester, je vais juste te montrer, tu vas très vite comprendre, c'est l'extracteur de texte qui va te permettre tout simplement eh d'extraire du texte parmi une capture d'écran que tu as fait. Donc c'est pas une option révolutionnaire, on la connaît déjà, mais ça fait gagner beaucoup de temps et c'est même le principe même de ce logiciel. Faire gagner du temps avec des options qu'on n'a pas malheureusement de base dans Windows, mais qui sont quand même créées par Microsoft, développées par Microsoft, mais encore en bêta, donc vous pouvez avoir des problèmes quand même. Depuis que je l'utilise, je crois que j'ai eu que un bug sur le color picker parce que je faisais n'importe quoi pour tester, je cliquais de partout et tout, donc effectivement j'ai un peu forcé sur le bug, mais voilà, il y a quand même quelques bugs de temps en temps. Et du coup la dernière option que je vais te montrer qui est quand même très pratique, bon plutôt quand on a plusieurs écrans ou des grands écrans, c'est tout simplement de pouvoir retrouver la souris sur son écran. Donc là on va faire un petit jeu, je vais cut juste deux secondes la vidéo, donc là vous voyez plus l'écran et maintenant vous revoyez l'écran mais vous ne voyez plus ma souris, vous ne savez pas où elle est, et même moi je ne sais pas où elle est, enfin je sais mais je fais genre que je ne sais pas où elle est. Et bien avec une option très simple je vais pouvoir retrouver ma souris, mon curseur en appuyant deux fois sur CTRL, tout mon écran va s'assombrir, sauf là où il y a la souris. Donc évidemment, c'était caché derrière ma caméra pour être sûr que personne ne trouve, j'ai un peu triché effectivement. Mais voilà, au moins, vous pouvez retrouver votre souris très facilement. Dès que vous cliquez ou que vous avez montré au système que vous avez retrouvé votre curseur, eh bien ça disparaît, l'écran se désassombrit et vous pouvez utiliser votre curseur très simplement. Et ça, honnêtement, je trouve ça vraiment pas mal utile, ça permet de la retrouver. C'est vrai que de temps en temps, je la perds, mais c'est quand même plutôt rare. 
Voilà, donc maintenant tu connais les outils les plus importants. Évidemment, je t'invite à aller voir eh bien, les autres outils, à tester par toi-même. En soi, c'est le même principe. Il y a toujours la possibilité de modifier le raccourci, les explications, etc. Mais je voulais quand même faire une vidéo pour présenter ce logiciel que je ne connais pas depuis très longtemps et qui est vraiment, vraiment très pratique. Évidemment, si la vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner, liker, commenter et partager. Vérifier que tu es bien abonné parce que ça arrive de temps en temps de ne pas être abonné. Enfin, de penser que tu es abonné, mais tu n'es pas abonné. Et je t'invite également à aller voir mon dossier d'optimisation qui a été, du coup, comme je l'ai dit dans cette vidéo, transféré sur Discord afin de ne plus avoir de limitations de téléchargement, moins de problèmes quand même de mon côté et une facilité de le mettre à jour quand même accrue. Donc voilà, sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao